kafshët online, një sfid për etikën dhe mbrojtjen e drejtave të tyre. Në një epok ku rjetet sociale kanë bërë që të rektia të ndryshoj pamjen dhe mënyrën e sajtë të funksionimit, disa dyqane online kanë kryuar një polemik të madhe duke shfridzuar kafshët për qëlime reklamuese. Një rast i tilë shqetsues ka ardhur në drit ku një dyqan online shet kafsh në një mënyrë që jo vetëm që nuk i kujdeset mirëqenje së kafshëve, por po ashtu ndërto një lidhje negative me komunitetin e shikuesve të tyre. Ky dyqan, i cili nuk ka pasur kujdes në të ndërtuar një marëdhenje pozitive me klientët dhe shikuesit e tyre, ka shpalur politikat e tyre të ndarje së kafshëve nga prindrit në mënyrë të rënda dhe të palishme. Kjo sjelje, përveç se është e ofenduese për ata që kanë shprejur shqetsimet e tyre në përmjet komenteve në rjetet sociale, po ashtu ka pasoje negative të mëdha për mirëqenjen dhe jetën e kafshëve. Ndarja e kafshëve nga prinderit për një muaj është njohër për të shkaktuar dëme të mëdha në personalitetin dhe shëndetin e përgjithshëm të kafshëve. Êshtë njohër nga studimet shkencore se kafshët që ndahen nga prinderit e tyre kanë një shans të lartë për të përjetuar probleme emocionale dhe sjelje të ndryshme. Për kafshët ka tërputrosha, të cilat nuk kanë një lidhje të veçan me prinderit e tyre, kjo akt është pëthuaj se një tortur psikologike. Për më tejpër, kjo sjelje e dyqanit nuk është vetëm një qështje e pafytyrshme morale, por është edhe kunder ligjit. Ligjit e shumicës së vendeve mbrojnë mirëqenjen dhe të drejtat e kafshëve, duke ndaluar praktikat e reme dhe të dëmshme të tila si ndarja e kafshëve nga prinderit e tyre pa arritur këllushi moshën tre muajshë e sipër. Në këtë situatë, është thelbësore që autoritetet kompetentet të ndërhyn për të siguruar respektimin e ligjit dhe mirëqenjen e kafshëve. Konsumatorët dhe shikuesit duhet të jenë të vedishëm për siljen e pa përshtatshme të këti dyqani dhe të kërkojnë logari për shkeljet e tyre etike dhe ligjore, pasi dyqani jo vetëm që nuk arin të përbaloj do të një kritik onlin për merë. Iniciativ të ofendoj e kërcënoj komentuesit me mesajën në privatë. Në një bot ku përdërimi i rjetëve sociale është një mjet i fuqishëm për ndryshimin dhe ndikimin pozitiv, është koha që ne të mbrojmë dhe të mbështesim kafshët dhe të bëjmë një front të përbashkët kunder praktikave të dëmshme dhe jo humane në trektin e kafshëve. Kjo është një thirje për ndryshim, ndim dhe mbrojtje të plot për ata që nuk kanë zë dhe janë përgjëgjësia jone përbashkët për tim brojtër ata. Pra, është e rëndësishme që organizatat për mbrojtjen e kafshëve në Shqipëri, Kosovë, Macedoni të veriut dhe ku do tjetër të marrin një rol aktiv në sensibilizimin e publikut dhe kundërshtimin e praktikave të dëmshme të disa dyqaneve që shesin kafsh pa arritur moshën e dorë. Ndërsa ne inkurajojmë të gjitha organizatat relevante të angazhohen në këtë fush, është të domozdoshme të shfaqim ndërhyrjen ton dhe të bëjmë thirje publike për ndryshim. Në vënd që të blimë kafsh nga dyqane që nuk i ofërin atyre kujdesin dhe dashurin e dorë, le të inkurajojmë njërzit të adoptojnë. Jo gjdo dyqan që shet kafsh është një kafsh dashamirese. Ky rast konkret të regon se dyqani nuk ishte i gatshme për kritik konstruktive online dhe kjo nga bënd të pyesim se si trajtojnë kafshët kur kryin ndo një gabim, si që është bërja e ujtë të hol apo të trash në vëndin e gabuar. Në këtë mënyrë duke i këthyrë shpinën dyqaneve që nuk respektojnë etikën dhe mirëqenjen e kafshëve. Ne si shëqëri mund të promovojmë një kultur të mbrojtje së kafshëve dhe të përqendrohemi në alternativa të cilat inkurajojnë pranimin dhe përkujdesin e tyre. Kjo nuk është vetëm një qështje e etikës individuale, por një thirje për ndryshim strukturor dhe përgjithsi shëqërore ndaj katër putroshët që ndihmojnë dhe janë pjesë e familjeve tona.